Hello, good evening, everyone. Good evening. Hello, teacher, good evening. Good evening. Good evening. Okay. How was your Father's Day celebration, guys? Was it good? Did you have fun? Was it remarkable? I hope, I hope you had a good Father's Day celebration. Okay. Okay, people, welcome to your class number five. Welcome to your class number five. We're gonna start the class by calling the attendance. Remember that uh, the insufficient requirements are that you have to turn on your cameras. And when you hear that I call your name, you have to say present. So please. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Okay. Douglas Ernesto Campos Moss. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Mm. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Okay. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Idalia. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. José Jair Lobo Pérez. Present. Okay. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Luis Ernesto Majano Valle. Good evening, teacher. Hello, Carmen. Good evening. Uh, Luis Reinaldo Ruano Portillo. Ruano Pinto. Oh, yes, thank you. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Yes, it is correct. Margarita Rosemary Perez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Okay, Rafael. Rosa del Carmen Santa Maria Tobar. Present teacher. Okay, Rosa. Uh, Jancy Guadalupe Erazo Garcia. Jenny Olivia Peña Maldonado. Okay, there you are. Uh, we can barely hear you. I, well, I think we weren't able to hear you, Jenny. Maybe your microphone is not um, is not working. What you have to do is disconnect and then plug it again. Or change. Okay. Yeah, you you may change your microphone if you've got another one. Okay. Yeah, but if you don't have, it's okay. Just unplug it. Y si no, miren todos, cuando tengan algún problema del audio, a la par del micrófono que tienen ahí, a la par del micrófono, cuando nosotros no los podemos escuchar a ustedes, eh, hay una flechita. Ahí le ponen la flechita 
y se van a configuración de audio. Y allí está para que usted, a, arriba también dice probar altavoz y micrófono, dice. Entonces ahí usted se prueba para ver si está todo correcto. Y si no, pues se va a configuración de audio y encuentra que a veces no está, ¿cómo se dice ese? Eh, pairing, eh, no está. Ajá, dígame Juan. Present teacher. Ok, no problem. Thank you very much, Juan. For let, us, let us know that you are uh, uh -huh. at work yet, ok. But yes, we know you are present. Sí se entendió, ¿verdad? ¿Dónde van a ver el audio? Bien, para que puedan ustedes resolver. Voy a continuar con la lista. Estaba con Jenny Olivia, ¿verdad? Ya le puse presente, Jenny, aunque no la pudimos oír. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Yeah, yeah, he said present already. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Ok, Carla Vanessa Prunera. Present. Okay, good. I see that uh, I'm seeing Douglas right there. Okay, Douglas Ernesto Campos Moss, right? Okay, I will take you in. Good. Mm -hmm. Okay, people, we're going to start a class tonight, but just doing a feedback about the vocabulary, uh, about the uh, core values. Do you remember what core values are? What's core values? Yes. Yeah, but what, what are they? What is that? Jose. Any definition you've got? Just a, a, just to say something about it? A synonym? One word? Can you give me examples of core values? The people actions. Integrity. Integrity. Loyal, loyal, responsibility. Yes. Lo, loyal. Okay, constable. Uh -huh. Respect, innovation. Innovation, yeah, loyalty. Okay, yes, those are core values. It means that they are aspects um, that we show in our behavior, right? Those are things that we believe in, okay? So guys, we are gonna start the class by showing you in the platform, because on the platform I posted an activity. Do you remember the activity I posted? La fueron a chequear a la plataforma? Si fueron todos? Yes. Okay, ahí. A ver, quiero ver. What was the activity about? You should watch a video. There is a link on it. And then you click on the link and then you watch the video and then you are going to make a list of the core values that they mention in the video. Okay, so let me show you here the activity. Okay, this is the activity. So what's core values about? Then you are going to think about core values, right? We are talking about the Delaware State Police, okay? This is based on the Delaware State Police. So if you click in this link, you are going to, this is going to take you to a video, okay? In that video, uh, they are talking about the values that each trooper or new trooper has to show. Okay, and then um, here you will see, these are the instructions. Click on the link, this link, watch the video, then make a list of the values that the Delaware Department, I mean, Delaware State Police expects from their agents. And then you may figure out what is the Delaware State Police known for, okay? So seeing this, I, I show you the complete, um, the complete statements that are always together, okay? They go always hand by hand. Um, the mission, 
the vision and the core values. The core values is your activity here, okay? You have to make the list. So let's read the Delaware State Mission, I mean, the Delaware State Police Mission Statement. A ver, ¿cuál es la misión de eh, el Departamento de Policía del Estado de Delaware? De la Policía Estatal de Delaware. ¿Cómo se pronuncia? En el... To enhance, enhance. Enhance. ¿Y what is this? What, ¿Qué es? Uh, to enforce, to reinforce, or to uh, make strong, ¿ok? Fortalecer, ¿ok? To in enhance. To enhance. Mm -hmm. The quality of life. Imagine, this is kind of ambitious because these they are saying the quality of life. They are not talking about only the security. They are talking about the quality of life because they want to uh, uh, protect the citizens and visitors, providing professional, competent, and compassionate law enforcement services. So they are not only just giving security, they have a lot of units on the state Delaware police, I mean police. So if you see the mission is kind of global, right? It's global, it's big, it's ambitious, but it's a saint, it's a saint, right? So let's see the vision. What's the vision? Mm -hmm. The vision is that the, well, the Delaware State Police is committed to, pu to public safety by providing resources essential to sustain. Este es el, la dirección, la dirección que lleva la, la, el estado, eh, perdón, la policía estatal de Delaware, ¿verdad? Eh, sostener o darle, um, Eso se llama en aquí lo decimos como um, sustainability es como mantener, ¿ok? Mantener, pero mantener por eh, tiempo indefinido, o sea, como un tiempo permanente, ¿right? Healthy and secure communities. No solamente flash de seguridad ¿verdad? o flash de salud, ¿right? No. They are um, committed to public safety. Por lo tanto, lo que ellos quieren, therefore, what they want is to sustain. Okay, to sustain. So now let's see, what are car values about? A ver, todos, ahí por favor, eh, pónganse en silencio y le pueden dar play al video que les envié, ¿verdad? Y allí, Ustedes pueden escuchar what are core values or the core values for the Delaware police, I mean, the Delaware State Police are, okay? So, aquí en estos puntitos ustedes podrían decir how many core values do they show or it's the group of core values that they want to show. Uh-huh. ¿No vieron el videito antes? ¿Sí lo vieron? Ok. Vamos a ver. Integrity and honor. Ok, great. Integrity, honor. Uh -huh. Determination. Okay. Aquí tenemos que Diosa nos puso honor, integrity, courage, loyalty, attitude, discipline, and service. Very good. How many are they? They are seven core values, as in the beginning the trooper said, right? Okay. So you see honor, integrity, courage, loyalty, attitude, discipline, and service. A ver, ¿quién los quiere leer o me los ponen todos ya, por favor, acá? Vamos a ver, quiero ver sus respuestas. Solo tengo la de Rosa aquí visible. Uh 
Okay, O Garcia. Honor, integrity, courage, loyalty, and attitude. Very good, very good. Honor, integrity, courage, loyalty, discipline, service, and attitude. Excellent. Mm -hmm. Okay. Very good, Carmen, too. Excellent. Mm -hmm. Por ahí espero sus respuestas. Y luego pues tenemos acá otra imagen que les puse nada más para que ustedes vieran el organizational chart of the Delaware State Police. It means that this is the complete organization. It's not only, uh, well, each unit are independent. Each unit is independent, but they have a general a general, who's the head here? Who's the head? Ah, okay, who is in charge of the whole operation of the uh, Delaware State Police? Uh, this person, right? And it says, uh, Nathaniel, right? Nathaniel McQueen Jr. It says over there, right? Okay, and then you can see all the units they've got, right? All the units. There are a lot of units. It's not just one thing. It's a very big organization, right? The whole state, right? Okay, people. Ahora, si nos ponemos a pensar, a ver, what is the Delaware State Police known for? Known for. ¿Qué podríamos decir? Figure it out es como pensemos un poquito fuera de la caja, pero pensemos de acuerdo a lo que hemos visto acá. A ver, Luis. We have two Luises, right? Luis Reinaldo. Ok. <risa> es que, ah, como son dos, ahí se quedan calladitos a ver qué le diga al otro, qué le diga al otro. <risa> ok, Luis Reinaldo, can you tell us, así en sus palabras, what is the Delaware State Police known for? Um, do you care, um, responsibility? Okay, great. Uh huh. The Delaware State Police is known for showing responsibility. Excellent. Excellent. What do you think, Rafael? Sorry. What do you think? What is the Delaware State Police known for? Uh, lo siento, no tuve tiempo de ver el video. Oh, okay. Okay, no problem. Uh, let's see, Carla. Yes. Okay, what is the Delaware State Police known for? Basándonos en la misión, en la visión y en los valores. What? Repeat the question, please. What Here. are... Uh -huh. What is the Delaware State Police known for? Una idea. Just one word if you want. They are um, careful to the people. Okay. They are known for. Mm -hmm. They are known for careful mm -hmm. to the people. Okay, for being careful, right? For being careful, yeah. Being careful. Or for take care of the people, right? I'll take care of the people. There you go. Mm -hmm. Very good, Carla. Thank you very much for your opinion. Okay, people, 
ahí les queda esa actividad para que todos puedan hacerla. También hay otras discusiones que están por ahí en las cuales no he recibido ninguna participación de ustedes. Quisiera ponérselas por acá. Uh, creo que era de la reputación, ¿verdad? Oops, here they are. Talking about the reputation of your company, okay? Aquí ustedes se meten y ahí van a ir a platicar acerca de la reputación de su compañía. Here we've got two questions. What does your company do? Y usted para contestar esa pregunta va a utilizar we produce, we manufacture, we sell, we offer any product, right? What is your company known for? Y entonces usted va a poner ahí, my company is known for, or my company is recognized as, my company is rated as, right? So you are going to answer. Here we have three answers, I think. So here we have, um, the company manuf manufactures yarns. Okay, so in that case, mm -hmm. Ella se sale de la, de, la, de la respuesta, ¿ok? No se ha incluido. Normalmente cuando nos incluimos para dar esta respuesta decimos we manufacture. ¿Ok? Yarns está hablando de fabrics. Eh, Jenny. ¿Está Jenny por ahí? Sí, sí, sí. Yarns. Yarns lo, lo está usando como fabrics, telas. Sí, como hilos. Oh, ok. 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 Yarns and. Ok. There you go. We manufacture yarns. The company. Es recognize. Ahí entonces podríamos ponerle uh, el nombre de la compañía, ¿ok? En vez de the company, pero está correcto poner the company. It is correct. Solo que the company es como ambiguo y general, ¿verdad? No estamos como identificándonos con la compañía que nosotros trabajamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra compañía, nosotros hablamos identificados con la compañía, ¿verdad? Right? Entonces ponemos el nombre de la compañía, right? Y ponemos is recognized for the quality of yarns and stability. well, stability. It's good, okay? Very good. Let's see, Rosal Carmen. It says we give loans. We give loan loans, okay? Uh huh. Very good. Mm -hmm. What is your company known for? It is known for accessible financial services. Services. So, sí, sí, accesibles. <laughs> yes, it's it's good. It's good. Mm -hmm. Accessible. Mm -hmm. Richard, tell me. Perdón la, pre perdón la pregunta. Estamos en el en el en, en en nuestro curso, ¿verdad? En el tema de discusión, pero de ahí, ¿en dónde le tenía que dar a la...? Ahí donde dice all topics. All topics. Ahora me voy a ir ah, para okay. arriba. Es que, para... es que esto me, me lo ha puesto en español. Ah, no no sí. recuerdo en español. Diría todos, todas las discusiones o ver Ajá. todas. Right? Mostrar todas las publicaciones, pero... Ok, ok, there. All topics. Ajá. Pero no me aparecen lo que están viendo los compañeros. ¿Esto que estamos Ajá. viendo acá? Ajá, no lo veo. Estoy aquí en All Topics y de ahí. Uh -huh. Ahí le tiene que aparecer la lista. Vale, Ajá. lo voy a poner así. 
Sí, top. a la izquierda están las listas. Topic one, uh -huh. level student. Entonces, ¿a cuál le tengo que dar? One, two, three. No, donde dice all discussions. Aquí. Ajá, all discussion. Ok. Uh -huh. Y ahí, what core value. Uh -huh. Ah, ok. Hoy sí, gracias. Ok, there you go. Uh -huh. Ya estamos todos, ¿verdad? Todos estamos en el entendido de lo que estábamos haciendo. Solo estaba mostrando esta actividad. Ahora, I will stop sharing and we will start the class because tonight we have the vocabulary practice of unit one. So we are going to review everything. How? You are going to work in groups. You are creating a company. So you are writing a mission statement, a vision statement, your core values and your organizational chart. Okay, I will create the groups. But first, let me introduce this class because I haven't introduced it yet. So this is class number five, and we are in our review and practice of unit one. And remember that when we, oh, sorry, I shared them a different way. Remember that when we talk about our companies, we use some specific or some kind of structures that are like, um, acceptable, right? Like collocations, remember? When you talk about your responsibilities, etc. So the review and practice of unit one objective is that you will be able to work in groups to structure a company and explain the mission, vision, and core values, also the organizational chart. This is your class number five, and this is the agenda for June 20th, okay, 2022. Uh, we are going to work in, work in some written exercises in our manual before of going to the group presentations or the group preparation, right, of your briefing. So um, this is the activity we are going to see, right? Okay, I will stop sharing at this, oh no, oh yes. I will stop sharing. Y nos vamos a ir a ver antes de irnos a lo de los grupos y a trabajar en todo eso. Veamos un poquito acerca de la definición de los valores. ¿Ok? ¿Verdad que en español nos cuesta un poquito hasta definir qué significa, por ejemplo, eh, lealtad? ¿Qué significa lealtad? A ver, alguien puede en español decirme así, así bonito, una definición. Sin buscarla y sin leerla. <risa> Me que cuesta un poquito. Vale, digamos que yo les digo, uh, ¿qué es respeto? Y, uh, uh, o sea, respetar, decimos. O sea, yes, it's to respect, but ¿qué significa? Entonces, así como en español necesitamos aprender a dar definiciones, ¿ok? Eh, también en inglés, ¿verdad? Y si hacemos eso, vamos a enriquecer nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque vamos a usar sinónimos, vamos a encontrar palabras claves que definan una palabra. So, vamos a ir entonces a este documento que les envié por ahí por el WhatsApp acerca de algunas definiciones. Vamos a ver algunas mientras podamos ahorita antes de la eh, otra actividad para que podamos desarrollarla. Ok, so let's share this thing here. possible here. Okay, here we've got it. Vamos a ver acerca estos valores, ¿verdad? What these things are. So let's think how to define efficiency. Efficiency. Vale. Busquemos una palabra clave sin leerla toda, okay? Así busquemos palabras claves en esta definición. What's efficiency? Efectively, 
No sé cómo se pronuncia. Effectively, uh, I'm sorry. Effectively, oh, guys. Effectively, effectively. Okay. Yeah, effectively. Yeah, I was saying it, but it is not. It's effective, effectively. Okay? Effectively, effectively. You were saying effectivity, but it is not effectivity. It is effectively, okay? Aha, uh -huh. okay. Let's say that effectively is mm, the keyword here, right? Es como una palabra clave para su compañera ahí, okay? Effectively, effectively. Oh, gosh, effectively. Aha. Uh -huh. Wasting, 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 wasting. Mm -hmm. without wasting time. Okay, non wasting, right? Wasting, wasting is okay, without wasting time, wasting money, and wasting energy, right? Wasting is desperdiciar, okay? Y without también es una preposition, miren. Esta es una preposición y mire, va un ING después de esa preposición, mm -hmm. you see? Without wasting. Wasting is the verb. Ok, entonces, efficiency. Efficiency is doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Ok, so, keywords, effectively, effectively, I'm sorry, and without wasting time, money, or energy. Con cualquiera de las dos, ya definimos un poquito what is efficiency, right? Okay, let's go and see this other. Innovation, innovation. What do you think is the key word here? B, inventions. Okay, inventions. Excellent. That's a very good keyword. Uh -huh. Okay. For me, innovation, a new idea. Right? A new idea. Yeah. Okay. Right? Okay, keywords. Now let's think about respect. Keywords. Be, belief and respect. Uh-huh. The belief. The belief. Mm -hmm. Creer. Eso significa the belief o el creer. Es como belief, entonces. Eh, no, no, no. Believe or to believe es el verbo. Belief mm -hmm. es como creencia o el noun. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Rudely. Rude. Rudely. Ok. Treat it rudely. Mm. Ok. Esto está relacionado desde acá. Porque acá dice should not be harmed or treated rudely. Uh, quiere decir no debe ser dañada ni tratada eh, de una manera agresiva o no amable. Ruda. Ok. Entonces creo que tampoco iría por ahí, ¿verdad? A menos que hiciéramos todo esto largo, 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 largo. Polite behavior. Polite behavior to someone. Polite behavior. Polite behavior. Okay. Polite behavior. Polite behavior. Very good. Polite behavior. Usually when you respect someone, you are going to treat people as um, they are more important than you. Or maybe you are giving them a very good, um, good place of importance in the place where you are. Okay, so yes, polite behavior. Usually saying res uh, when we say respect, we say, uh, good morning, please. And we remember the magic words. Thank you. Um, or they polite language also that's to respect a person right okay i think polite behavior is a very good keyword here okay they are good keywords bien seguimos we continue punctuality punctuality
to be on time. Exactly the time. Excellent. Yes. To be on time. To be on time. And it doesn't matter if it is a person, if it is a thing that you need to get to a place in the right time, or maybe that you are being a fortune, right? A fortune or giving an opportune um, time of doing something, right? You do the things at the time they have to be, right? So to be on time. Okay? No se refiere solo a que las personas somos puntuales, sino que también los procesos son puntuales, se respetan las fechas, ¿verdad? The delivery um, are, uh, are on time, the date and the time that is scheduled for that delivery, maybe it's respected, right? A ver, hay una, hay una compañía que tiene ese tipo de políticas, ¿verdad? De puntualidad, premia a sus clientes si yo no soy puntual, ¿ok? For example, uh, Pizza Hut, right? Pizza Hut. Yeah, Pizza Hut. 30 minutes or it's for free, right? Okay, there are others. There are others. For example, um, when you want a document done, a report done, a presentation, a conference, or any kind of service that you offer on time. That's punctuality too. Okay. Entonces, vemos que los valores no solo los muestran las personas, sino que las compañías enteras. Okay. Integrity. 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 Morally right. Okay, morally right. Mm -hmm. morally right. Okay, morally right. Excellent. That's a very good pair of keywords. Okay, morally right. Mm -hmm. Excellent. También hay similares. Por ejemplo, honesty. Behind honest. Behaving. Behaving honest and fire. Okay, behaving honest. Okay, very good. Mm -hmm. Moral principles. Moral principles. principles. Okay. Mm -hmm. Oops, que rectecito se me fue, niños. Vamos a ver. <laughs> a ver. Ahora sí, tiene que ir bien bonito. I tried, I really tried, okay? That you believe in moral principles, right? Moral principles. And yes, it's correct. You can say about morality, right? Or morally or moral principles, right? What's morally right, right? Okay, what about loyalty? Loyalty. Faithful to your friends. Excellent. Faithful. Faithful. Friends. Mm -hmm. Yes. Being faithful. What is loyalty? When do you show loyalty? Obviously, when you are loyal. But what is to be loyal? It's to be faithful, right? Okay. And it doesn't matter who you are faithful to. But in this case, in this case, for example, it could be to your company, to your country, to your family, to your beliefs or principles, to your doctrine, to your religion, etc. That's loyalty, right? You stand for your principles, right? Being faithful. Responsibility. Responsibility. What's the key word here? Good judgment. Okay. Good judgment. Mm -hmm. Okay. Good judgment. Mm -hmm. Okay. It could be. Mm -hmm. What is judgment? Judgment. With you. Buen juicio. Okay. 
okay? And the ability to act correctly, make decisions on your own. Be disciplined or disciplined. Okay, to be disciplined, uh, yeah, because you show responsibility being punctual, right? Yes, okay. Yeah, responsibility could be discipline. Yeah, it could be. Mm -hmm. Even though discipline is a different one, right? Mm -hmm. For me, I will say that responsibility is to do what you must, okay? To be a responsible person is when you do what you must. Eso quiere decir que hacer lo que se debe. Okay? Not what you want, not what they want, but what you must. Okay? Then the quality of being dependable. Dependable. ¿Qué sería esta palabra? ¿Alguien la conoce? Dependable. ¿Alguien conoce esa palabra? No, teacher. Como confiable, alguien con quien uh -huh. se puede con, eh, contar con esa persona. ¿Ok? Uh -huh. Dependable. Trustable, too, right? Ok, let's talk about empathy. Do you know what empathy is? Empathy. Understand how some feels, someone feels. Okay, great, great to understand how someone feels. Yeah, good. Mm -hmm. Mm -hmm. Excellent. Now let's see. Uh, la subrayaríamos sería esto. To understand how someone feels, right? Uh, why or how? Uh, because you can imagine what it is like to be them, right? To be on their shoes, right? To wear their shoes. Okay, people. And honesty. What do you think about honesty? Someone honest? Being fair, being fair and truthful. Truthful, okay, truthful. Truthful, mm -hmm. Okay. <clears throat> Honesty is related with truth, right? With the truth. So if something is truthful or someone is tr truthful, or saying always the truth, no matter what, then that's honesty, right? Ahora se conoce también esta palabra como be authentic, right? Como ser auténtico, right? Uh, no tener una doble personalidad, that's honesty too, right? Pero honestidad, honesty is related, está relacionado with saying the truth, con decir la verdad, okay? with saying the truth, something like that. Okay, people, and these last ones. What about leadership? Leadership, everybody say leadership. Leadership, leadership. Digan todos leadership. 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 Okay, es, es como una R suave esta de, ¿verdad? Como Leader. ligeramente. Leadership. 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 Yes, correct. Being good at leading a group, organization, country, etc. Ahora hay un montón de definiciones que son así bien como artísticas, ¿verdad? Bien literarias. Pero en realidad necesitamos dos palabras para poder definir algo o para dar una idea completa. ¿Ok? Dos, una oración pequeñita, básica. A ver, what do you think of be leadership? Grow, organization. 
Good at leading. Excellent. Good at leading. And what's leading, guys? What is leading? ¿Cómo definiríamos leading? Leading with a synonym. Directing. Como un líder. Yes, it's, it's un líder. Yes, it is correct. Mm -hmm. Liderar sería el verbo, ¿verdad? Ok. But good at leading. Bueno, liderando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podríamos decir para hacerlo más claro eso? Mm -hmm. Leader team. Ok. Mm -hmm. uh -huh. To leader a team. Pero siempre usamos la misma palabra, ¿verdad? Leadership, leading, leader a team. Uh -huh. Boss. Chief. As a chief. Good chief. Ok. A good chief could be a good leader. Yeah, it could be. Yeah. Mm -hmm. Ok, but leadering is like directing. Coordinating, okay, coordinating. Um, organize, uh, it's um, to organize, right? Organize, right? Organize, I'm sorry, the, the correct thing will be organizing, organizing, right? Organizing to get some results, right? Together. And let's see, service to others. Service to others. What do you think about service to others could be good keywords in this definition? Helping, helping people. Excellent. Helping people. Uh -huh. A ver, aquí vamos a usar helping out, right? Helping out. Entonces vamos a usarlo completo. Helping people out. Helping, helping people, people out. out. Ayudando, okay, ayudando a la gente. When? When they cannot complete the task by themselves, right? By themselves, like a collaboration. Um, acá hay otra que está bonita también, being um, unself, unselfish. But this is collaboration, being unselfish. So it means that uh, if you finish, for example, okay, I'm not going to be selfish. I'm going to go to collaborate to my coworker for him to finish or for her to finish at the same time that I'm doing it. It doesn't matter that she shows, uh, she seems as a responsible person or a, an efficient person uh, because this is teamwork, okay? This is teamwork. So we are unselfish. No, no somos um, egoístas, ¿verdad? No somos egoístas y le ayudamos a los demás para que también ellos... Eh, tengan un buen resultado, ¿verdad? En lo que están haciendo. Completar, terminar. Cooperation. Cooperation. Teamwork. Yay, teamwork. Yes, teamwork. Excellent. Equity. Equity. Impartial. 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 Okay. Impartial. Equity es igualdad en, en Spanish. Yes. Yes, it is. Mm -hmm. Equidad, equidad. Uh -huh. Igualdad tiene un similar o no existe en inglés. Uh, yo creo que es más hacia esto. Ok. Uh -huh. Porque también igualdad es como que todos tienen los mismos derechos, right? That's social justice, right? Everybody uh -huh. has the same rights. Ajá. Uh -huh. Yeah, so I think it is social, social justice. Um, here they come with the rights for everybody, right? Like uh, human rights, right? Mm -hmm. Equity. We are all um, worthy, right? As human being too. Fair and impartial. Okay. Here we are, guys. A ver. De lo que hemos visto ahorita y hemos comprendido, estamos todos en el entendido de los valores. Ya más o menos podríamos decirlos, ¿sí? Ok, vamos yeah. entonces a hacerlo. Vámonos al eh, manual, 
Okay, ahí en nuestro manual, we have on page 17, siempre en nuestro manual, normalmente en el, la página 17, 18, 27, 28, 37, 38, etc. O 47, 48, dependiendo si es más largo, eh, están unas prácticas o unos ejercicios de práctica. Entonces vamos a ir ahí a la primera actividad que tenemos. It's a uh, crossword puzzle, ok? It's a crossword puzzle. Ahorita es un poco difícil que lo hagamos aquí en la pantalla. Si usted ya lo tiene impreso, lo puede hacer impreso, ¿ok? Y, pero sí, el día de mañana todos ponen la foto, ¿ok? Imprímanlo y lo ponen. Pero si usted lo puede hacer online, o perdón, eh, digitalmente, si puede poner las letras ahí, no hay ningún problema. Ok, puede hacer el screenshot, ya lleno su crossword puzzle y mmm, la cuestión es ver lo que usted lo ha realizado. Ahorita solo lo vamos a platicar. Ok, vamos a ir a ver. Pues porque no todos podemos entrar a la pantalla y, y trabajar. Ok, entonces aquí lo tenemos. Read the clues to complete the crossword puzzle with the values. Ok, this is about Values at work. Values at work. Okay. Here we've got number one: being faithful to your friends, family, principles, etc. Mm -hmm. Loyal, loyal. Okay. Vamos a ver si los puedo poner así hacia abajo, tal vez. Yes, loyalty. Mm -hmm. You sure, guys? Lo oh, yeah. Ay, tengo que darle doble espacio. Ya ven, por eso les decía que era, iba a ser un poquito más. Uh -uh, no lo va a agarrar con doble espacio tampoco. Página este, Page 17. Thank you. Okay. Loyalty. Uh, number two. Down. It is. The belief that something or someone should not be harmed. Treated rudely. Mm -hmm. Respect. Excellent. Respect. Respect. So here we have to write it down. Okay. Re okay. Digamos que esta T vamos a pasar para abajo para que quede cabal con la otra palabra. Okay. Ok, y así nos vamos, ok, vamos a ver, voy a dejar de escribirlas acá y las voy a escribir a la par de cada una, de cada um, um, definition, of each item. definition. Excuse me? De cada item, dije. Oh, ok, ok, very good. Mm -hmm. So, uh, number three. Doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Efficiency. Efficiency. Okay, Efficiency. very good. Efficiency. Efficiency. Mm -hmm. huh? Wasting, right? Not wasting. There you go. Number five, the introduction of new ideas, methods, or inventions. Innovation. 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 Excellent. Uh, number seven. Can you read it, Alma, please? Number seven. Seven down. Yes. Behind, behind, honest and fair and behaving, behaving according to the moral principles that you believe in. Excellent. Okay. Integrity. So here is behaving. Mm -hmm. behaving. 
Sería uh -huh. honesty. Honest. Integrity. Being honest and fair. Okay. Moral principles, remember? Uh -huh. Integrity. Thank you. Integrity. Integrity. Yes. Integrity. Okay. What about number four? Being good at leading a group, organization, country, etc. Leadership. 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 Okay. There you go. Number six. Can you read it, Luis, um, Jenny? Can you read number six, please? Being. Responsibility. No, number six. Six. Okay. Can you read it? The quality of be, begin, being dependable. Excellent. So it is responsibility. Ok, la idea es que cuando pido una respuesta hay que leerlo completo, todo, porque esa es la forma de practicar, ¿verdad? Ok, number eight, Douglas. The ability to understand how someone feels. Someone, because, someone feels. Someone feels because Bokane ima, imagining what it is like to be. Then. Okay. Okay, people. What is this value? Empathy. Empathy. Yeah. Aquí no es empathy. Es empathy. 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 Yeah, empathy. Yeah. Mm -hmm. empathy. Number nine. Number nine. Hazel. Number nine. Okay. Voy, eh, se puede repetir. Number Yo nine. Responsibility. Responsibility. Read, read number nine. Sí. Can you please read it? Read. It. Ah, arriving or behind done at exactly the time that has been arranged. Okay, arranged. this is related with time and it is related with an exact time, right? Okay, uh, let's see. Well, I don't think it is responsibility. What value is shown here? Punctuality. Punctuality, right? Punctuality. There you go. And number 10. Quality of being, being fair and thoughtful. Uh -huh. Honestly. Honesty. Honesty. Yeah, honesty. There you go. Uh -huh. A ver, aquí hay un detalle. Miren, cuando nosotros hablamos de un valor, era, tenemos que utilizar... The noun of the value, el nombre, ok, de, que define el valor, en este caso puede ser efficiency, right? Uh, puede ser innovation, integrity, those are nouns, ok, esos son nombres, right? Empathy, punctuality, honesty. But what is the verb? What is the verb here? Ok. What is the adjective? ¿Cuál sería la forma de llamar a una persona? What do you call a person who shows leadership? What do you call a person who shows responsibility? What do you call a person who shows empathy? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería alguien que muestra eficiencia? Voy a usar acá un cuadrito aparte, ¿ok? Flash. Ajá. Uh -huh. um, a person Flash. don't waste, waste the time. Yeah. Uh, I'm sorry? A person who don't waste, don't waste the time. 
Okay, but what do you call it? What do you call a person who doesn't waste any time, any money, any resource of the company? Is efficient. Efficient, yes. Efficient. 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 There you go. Mm -hmm. What about a person who shows innovation? New idea, new ideas. Brings no. the new ideas. No, no, la persona, la persona. Ajá. ¿Cómo le decimos a la persona? ¿Con qué adjetivo calificamos a esa persona? Innovative. Yes, okay, great. Innovative. Introduce new ideas. There you go. Innovative. Innovative, right? There you go. Innovative. Innovative. Mm. Okay. Innovative. Okay. Uh, let's see. How do you call a person who shows integrity? Remember, this is vocabulary. Mm -hmm. Integral. Integral, right? Integral, right? Integral. Yeah. Okay. How do you call a person who shows leadership? Leader. 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 Yes. Leader. Excellent. Uh, what about a person who shows responsibility? Responsible. Excellent. Is a responsible person. Yes. Okay. Someone who shows empathy. En, no sé cómo Empatía. se pronuncia. Empático. <laughs> Empatic. Right. En, en... Empático. Yes, uh, here we have something because we have two words to say this. Uh, just one second. Empathetic or empathetic? One second. Empathic. Mm -hmm. Empathic. Empathic, right? Yeah. Ya lo puso Oscar en el chat. Yes, it's empathic, right? Pero no es empathic, it's empathic. 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 Mm -hmm. Okay, great. What about someone who shows punctuality? Punctual. Punctual. Yes. Yeah. Punctual. There you go. And someone who shows honesty? Honest. Honest. Yes. Someone who shows honor? Uh huh. Same honor. Honor. Honorable, uh -huh. right? Mm -hmm. Honorable. Honorable. Yeah. Mm -hmm. Okay. Very good. Mm. So, someone who shows respect. Respectful, okay? Respectful. Respectful. Yeah. Entonces, ahora hemos visto eh, que es importante que aprendamos a definir las cosas. Hemos aprendido con los valores que hay palabras que son así como bien, un poco difíciles, más que todo las intangibles, ¿verdad? Son muy difíciles de describir. Entonces, tenemos que buscar palabras claves para poder eh, definirlas, ¿sí? Palabras claves, palabras que nos den una luz de lo que significa, ¿ok? Synonyms, sinónimos, ¿eh? Or examples, 
o ejemplos. Applications. Uh, aplicaciones. Teacher, context. Checklist. Thank you very much. Teacher, Thank, you. Thank you. Checklist and teacher. Ok, recuerden que esto es vocabulary, ok. Uf, si hacemos el listado de todas las palabras que aprendimos el día de hoy, imagínense, uf, hay que hacerlo para que las empecemos a utilizar, right? I will stop sharing. Remember that you have to turn on your cameras and you have to say person when you hear your name. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Gilbert Osmildo fue el que dijo presente. Ok, thank you, I'm sorry. Hazel Elizabeth Navarro, de Cervello. Present. Hernán Present. Antonio Chacón López. Presente, teacher. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present, teacher. Jennifer Anet Pérez Landaverde. Jennifer. No, Jennifer. José Yair Lobo Pérez. Present. Okay. Eh, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Karen. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Present. Ok. Oscar Alberto Reyes Avelá. Present. Oscar Leonal García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Oh, he said present already. Carmen Guinness Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay, thank you very much, guys. So now we are going to continue with this. Uh, bueno, hemos visto hasta ahorita esto de, eh, de los valores, ¿verdad? Hasta aquí hemos cubierto el, el material de la unidad 1, así que ahorita nos vamos a ir en grupos a trabajar, ¿ok? Eh, si ¿sí tienen todos a la mano lo que van a hacer a ver qué es lo que vamos a hacer mission or vision a mission statement a vision statement what else core values core value core statement values. Mm -hmm. and what else the company the organizational chart Ok, ok, people. Vamos a tomarnos eh, 20 minutos para hacer eso. Ok, traten de ponerlo bien bonito en, en un PowerPoint. Ok, traten de hacerlo lo mejor posible. Así como vieron esas tres que estaban, es un buen ejemplo. Ok, acerca de la policía de Delaware. Ok, y eh, de ahí los otros 20 minutos vamos a venir a compartir acá. Ok. Lo van a venir a exponer. Así que de una vez pónganse de acuerdo quién va a decir qué. ¿Ok? Prácticamente ustedes son una compañía. ¿Ok?
Ok. Solo quiero que tomen en cuenta esto. Usar el mayor vocabulario que puedan. Pueden usar ustedes su eh, manual. Okay. Pueden usar las clases, las notas que ustedes hayan tomado. Pero ese mismo vocabulario. Okay. Eh, vamos a tomar en cuenta eh, su fluidez. Ok. Eh, su gramática que hayan utilizado, que es lo, las estructuras que hemos estado viendo, ¿verdad? Y pues en eso ustedes van a denotar la comprensión del tema, ¿verdad? Eso es lo que tienen que tomar en consideración ahorita que nos vamos. There you are. El tema se fue. ¿Aló? ¿Quién? ¿Está teacher? Ah, oh, perfecto, perfecto. Mission. Ah. <ríe> Pero generalmente empiezan con convertirse, ¿verdad? De, o ser, ser, ser ¿verdad? Vía asistor, Ven. por ejemplo. No sé si sí. así o solo así. Solo así parece sí. Eh, tal vez ser un es que, bueno. una entidad o un, sí, un sistema soluciones. Ajá, uh -huh. algo así sería. Uh -huh. Exactly. Ser la mejor solución. En... Dirigir, driving, driving. Uh, después de solution o. Uh, ok. The, uh, be the best solution for. Ah, uh, exactly. Sí, your company. Dijo di dirigir, pero. En, 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 en driving o, o en. 
No sé cómo se dice dirigir. Uh, es, eh, eh, dirigir es o como manejar, driving también, sería un sinónimo, driving. Hand, es, bueno, puede ser hand, handly, manage, managing. No sé. Es que drive es para es conducir, pero conducir un carro. Entonces, mm. ha, ha, handle es este, manipular con las manos, yeah. dirigir Exacto. algo. Ah, pues, pues, ah. Handle sería handle. Pero hand, handle qué? Porque de, depende de lo que queramos manipular, porque no podemos manipular directamente personas. Si queremos manipular personas, sería manage. Ok. Eh. Eh, okay, bueno, es que, es que manage, ta también, palabra, manage también va para gestionar, que viene siendo igual que dirigir. Hello. Hello, teacher. Hello, What teacher. Are you doing here? I see that you were trying to define handle. Handle is also similar or a synonym also to manage. So you can handle things. You can hold, handle situations also. Yeah. Uh, you can handle situation. It's not only with your hands. It's not only with your hands. Okay. It's how you to manage or how you put the pieces of everything in the place, in the correct place, right? That's handle. And the other is, well, manage and you said drive you can drive what is drive to um, take something to an, a different place like transport right yes you can yeah. say drive too entonces si puede ser driving teacher it depends on the it depends on the concept you want to say because yeah. oh, what do you want to drive What do you want to drive? Do you want to drive the company to a place? Do you want to drive the um, uh, resources to a result? You are gonna, you want to drive, what What you want to drive? What do you want to drive? Um, Yo creo que de, depende de la lógica de lo que queremos por lo menos poner. ¿verdad? Exactly. Yeah. Por ahí empezaría. The uh -huh. Uh -huh. I just yeah. want you to remember, guys, that when we write the mission statements and the vision statements, we answer two questions. With the mission, we answer why. And with the vision, we answer where, right? So mission, and we answer why or the purpose or why this company exists, then you have to use an infinitive of purpose, right? Remember? Infinitive of purpose. Mm -hmm. Right? To be. Okay. And, uh, el inicio entonces de la oración quedaría de manera correcta, ya que no por el momento no hemos puesto infinitivos. Sí, no hemos puesto infinitivos. Sí, por, por eso. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Entonces, no, no sé, por, bueno, generalmente, como dijo, soluciones informáticas puede ser tanto para manejar datos de, de la empresa, eh, uh -huh. da, poner un servidor de la empresa, o sea, me refiero a un servidor de correo, un servidor de archivos, o puede ser también, este, eh, ya sea instalación de, de, de alguna lógica de red. No sé, entonces, digo, al, al ir a buscar el drive, si de verdad podemos usar el drive, si podemos usar manage, si podemos usar el handle. handle Cualquiera, ajá. Cualquier, cualquiera podemos utilizar dependiendo del contexto que le demos, dice, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ser la mejor solución para tu compañía en, en, no, in, in, in. Sí. Eh, de hecho, estaba buscando in, in tu spirit, en dirigir. ¿Qué? En dirigir, también podría sí, ser en direct. O sea, dirigir. Uh -huh. Pero no sé cómo es dirigir. Direct, es tu direct. Así. Tu direct, ajá. Exacto. Eh, porque tenemos que responder a la pregunta why, no por qué. Why. 
dirigir, los demás compañeros no sé qué digan, en dirigir este, tus soluciones, info, en, en, en llevar, en dir, no, perdón, en tu solución. El branch, branch supervisor va después del branch manager. Um, bueno, no sé, porque como le digo, branch supervisor no. es como que supervisor de sucursal. Ajá. Y el branch manager es como el encargado de la sucursal. Ah, ok. okay. Pero igual, si alguien acá sabe algo que pueda ayudar o, o lo podamos modificar, lo hacemos, porque que para eso estamos. Ok. Hay una pregunta. ¿Customer Assistant depende de Branch Manager? Eh, son como que, ¿cómo te digo? Como, eh, las personas que tiene cargo, como ah. las de atención al cliente. Son tres ah, okay. de atención al cliente. Branch Manager. Branch Ok. Um, quizás este por la estructura pienso que pudiera ir este el, los tres que están abajo. La, dependiendo. En el chat está la, la teacher es la que está escribiendo. Branches. Manager. Sí. Hey, hey. Branches. Ajá. Entonces sería branches en vez de Branches. Branches. Branches Supervisor. Ajá, para que lo, lo corrija. Ajá, ahorita lo pongo. Entonces, algo más que podamos modificar o agregar, o qué piensan. Eh, ah, lo que yo estaba diciendo es que el customer Assistant tendría que depender de Branch Manager. Ah, es como eh, uno pero, solo, como no, hacia este abajo. Vaya hacia abajo, cabal, pero ahí están como que de la, del mismo hilo prenden todos. Sí, sí, eh, ya, le, ya le entendí. Ajá, el, el organigrama que... tiene que ir, este, por ejemplo, eh, Branch Manager eh, puede ser sucursal 1. Eh, puedo tener otro Branch Manager sucursal 2 hacia horizontales. Y luego uh -huh. de abajo de cada quien van los asistan customer and assistants. Sí, el detalle fue que eh, al momento de estar editando el organigrama ya no pude y como que eh, ya no le no encontré la forma de hacerlo, no porque lo había pensado. Ah, ok, ok. Uh -huh. Por eso fue, no porque sí tuve la idea, pero ahorita voy a ver qué puedo corregir. O oh, si lo puedo hacer. Sí, yo solo como, eso, como quizás, usted, pero sí lo demás y... me parece. Me parece es que... y, y, y también dijo escribe ética 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 eh, yo lo tengo aquí. Ethics, ajá. Ethics. Th y ajá. Ethics. ¿Cómo no? Pero ética creo que. Ok. Entonces lo dejamos así. To make a deport. Adaptive shoes with excellent quality. O le agregamos algo más. Eh, algo con el confort. Mm, puede el ser. Confort y precio. Confort y precio, cabal. <laughs> to make a deportive shoes with excellent calidad. <clears throat> confort and price. Así. Mm -hmm. Ok. Va, después le ponemos algo ahí, colores y todo. ¿Todos de acuerdo entonces aquí? Mission y Vision. 
Yes. Yes, yes, yes. Bye. ¿Cuál va ahora? Values. Values. Innovation. In uy. Innovation. Uh -huh. Este. Responsibility. Responsibility. Calidad. Quality. Sí, vea. Quality. Responsibility. Responsibility. Uh -huh. Responsibility. Aquí vea. Sí, yes. responsibility eh, be, the, be the responsibility with the environment. Mm? The responsibility with the environment. Es responsable con el medio ambiente, cosas así. Este, porque me imagino que no solo tenemos que ponerlo, sino también. Es eh, verdad que creo que era en toda la branch. O solo era branch supervisor. No lo, no lo escribí. Ajá, sí, porque dice branches. Pero era, ah, solo era el supervisor, ¿verdad? Supervisor, sí, porque de él dependen otros managers. Eso entendí yo. Gracias. Yo creo que así está bien. Y el caso que decía. Y, y nos hace falta la estructura organizativa. Yo tengo la mía, pero este, para que la pueda copiar, creo que se la tendría que mandar por correo, porque aquí no sé si puedo eh, montar documentos. Le falta escribir, le falta escribir este eh, abajo de los valores, compañero. Sí. This values, values. Ajá. This. No this, es this. Ah. This are. Uh, that represent us to our client. Us, no. you is uh, yes uh -huh. to our all our all you no no all you are. ¿Cómo fue? Oh, oh, you are. You. 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 No, compañero. Dígale. O U R. O U R. O U R. Ah, ya va. Lo siento. Pasemos a la otra. Eh, ajá, dígame. 
El organigrama. Ah, dice. Eh, compañero, le acabo de mandar el organigrama que, que yo ah, elaboré. ¿dónde? Para que... Eh, ah, sí, ya, sí se puede. Ahorita. Que Cuidado, no lo vaya a borrar, compañero. No, no me preocupe. Ahí. No me preocupe. Sí, sí. Eh, ese elimínelo. Este sería, ¿verdad? La imagen. No, ese elimínelo porque ese es el que está en español. Ah, es que por ahí. Eh, quizás si le hace una captura, quizás lo puede copiar sí. mejor. Espérame, lo voy a pasar, es que yo, yo tengo dos monitores, lo estoy pasando al otro porque se va, es cuadrado y se va a ver más grande. Espérame. Espérame, espérame, espérame. Estoy quitando las herramientas que yo sí puedo ver de compartir pantalla. Ah, eh, el nombre se lo tengo que cambiar. ¿Qué nombre le, le íbamos a poner? Um... Ahí está el nombre. No, sí, pero ese es el de ella. Exportage. Eso sí, dejemos hacerlo. Um, y la Mateo, este, póngale, eh, eh, escríbale, este, ¿cómo se llaman esos artesanales donde tejen? Ah, sí, el, la máquina para tejer. Sí, sí, el, el, ¿cómo se llaman? Los. Préstame las llaves del carro para sacarle. Eh, eh. Espérame, a ver, te lo estoy buscando en Google, espérame, espérame. No, no, no sé, no me sale el nombre realmente, un telar creo. Telares. Telares de exportación. Así. Lom, Lom dice la, la ticha que se escribe. L, L, O, O, M. Así. Exacto. Ajá. Is A. Is A. Póngale para que la hagamos más. Ah, no, al final al, es al final, al final. Ajá, ah. correcto. <ríe> es que me cuesta lo, la, 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 el alfabeto, en serio. Lo siento. A mí sí, pero me voy a tomar la captura en otra pantalla, permítame. DCB, DCB, DCB. Ah.
No nos alcanza el tiempo, teacher. This meeting is being recorded. We need more time, teacher. Please. Do you? Please, please, please. Okay. Y hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver, do you have any question? Do you want to comment? Do you want to comment something about your job? I mean, your work? Nos faltó tiempo, teacher. Okay, but I'm asking to you if, do you have any question about what you are doing? No. Pudimos trabajar bajo presión, pero si nos da más tiempo, lo ponemos más. <laughs> okay, five more minutes. Is it okay? Yes. Five more minutes, okay. Let's go back. Acuérdense que se tienen que repartir lo que van a decir, ¿verdad? Hello, Margarita. Margarita, please join the room, room one. Engineer, no sé si se quiere decir. Pero te iba a decir que, eh, para hacerlo más rápido, eh, hay un Smart Art que ya te da el organigrama. ¿Dónde está eso? Smart Art, aquí en insertar. Es, eh, Smart Art, aquí a la parte del pato y la hoja. Pato, hoja, Smart Art. Ahí. Uh -huh. Y ahí jerarquía, jerarquía, jerarquía. No, a la izquierda. Jerarquía. Y ahí están, okay. entonces solo llenemos uno de esos. El primero, digo yo, es más fácil. Ah, más uh -huh. Y de ahí solo podemos ir agregando. Va. What? What? Bueno, aquí sería eh, manager, general manager. Sí. Ese se elimina. O... Oh. Okay. Somos cinco personas. Sí. Serían, por ejemplo, sería direct, director, director de diseño. No, pero hay que eliminar esa, 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 ese. Lo que está ahí. Es ese cuadrito. Sea. No, después, después es que no me deja tocar aquí. No me deja tocar. Después elimino los cuadros. Ah, bien se puede. Ya está. Ok. El, el de finanzas. Ah, director de finanzas. Uh -huh. el, el de ventas. Ah, correcto. Sales, director. Y director, el de quality director, de director de calidad, o no sé. ¿Cómo le pondríamos director también? Todos serían, serán directores. Ah, pues, eh, como por el rango que están, sería el B de dis, sería gerente de diseño, el que está abajo del manager, general manager. 
La de este. Sí. Ah. Designer. Manager. Manager. Ok. Uh -huh. Ahora alguien que escoja cada uno porque el punto es de que va a tener que hablar sobre qué es lo que hace, es teoría, la actividad. Dice que tiene que decir qué es lo que hace. Hay responsable, hay responsible to o responsable for lo que estábamos viendo. Bueno, si me lo permiten, agarro el de calidad. <risa> ok. Yo, mana, ah, no, voy a ser el primero en hablar, pues no, este, <risa> sales directo. <risa> <risa> eh, Pero, ¿y cómo sí, vamos a hablar o qué vamos a decir? <risa> o sea, según la, acti según la actividad decía de que teníamos que decir, eh, por ejemplo, ponía un ejemplo donde menciona, dice de que eh, eh, introducir, introducir, Diciendo tu posición, de qué, quién es responsable de ti y qué es, qué, qué es lo que haces en tu cargo. Y por ejemplo decía, buenas noches, mi nombre es, por ejemplo, Lionel Messi. Yo soy responsable de jugar y ser el líder del equipo nacional de Argentina. Y eso uh -huh. era todo. Ok. Según el ejemplo que ya puso. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, el general manager tendría que ser el que hable de la, de la vision y de la mission. Y ah, pues, si quieren, dice, digo a eso yo. <risa> y el, de, el designer manager tendría que hablar sobre el diseño. Mi puesto es, por ejemplo, encargado de diseñar la, los zapatos, de ser nuevos nuevos como nuevas, sí. nuevas, nuevas líneas. Nuevas líneas. Ajá, nuevas líneas de trabajo. El director de finanzas tendría que ser el, el encargado de llevar los registros contables, por ejemplo. El director de ventas tendría que ser el, el encargado a, a responsible to de, de las la, de la ventas de, la, de las tiendas. Y el director de calidad hablar sobre la calidad de los productos. Por ejemplo, But no remember sé. to use your vocabulary. I'm sorry, here I am. I'm segundo, just listening. Manager. <laughs> <laughs> yeah, yes, remember that you teacher. have to use your vocabulary. You're not using your vocabulary. <laughs> okay, for example, if you say, Jose, uh, uh, well, I think Jair was talking, right? So he was saying uh, the general manager is in charge of, right? The designer manager is responsible for, right? The financial director is um, accountable for, um, I don't know, taking or um, yeah, controlling all the incomes and outcomes and the ways to spend the money in the company, right? So you have to use your vocabulary, okay? Remember. Ok, ok, ok. Ok, ok. 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 De performance. Por ejemplo, el designer manager podría ser who is in a charge of assisting the ensemble de shoes. Eh. Great, assisting, right? Mm -hmm. Yeah. Uh, the designing mm, the designer manager is the responsible of designing right or all the designs right or the de develop develop yes mm -hmm. Mm -hmm. to create 
In that case, mm -hmm. we'll be creating, remember, ING verb form. Mm -hmm. Designer. Manager. Margarita. Margarita. Margarita Rosemary. Tiene problema de conexión, Margarita. Okay, class. Now you're ready, right? Okay, the group, uh, let's see, group number one. Carlos Roberto and, let's see, who was there? Carlos Roberto, Carmen Inés, Douglas, Margarita, Oscar, and Jenny, okay? Now Margarita. it's your, it's your turn, okay? I will. Okay. Okay, you may start. Wait. Okay, hello everybody. We are a team number one. Our company is a factory. The name of the company is Loom Exportation, S-A-O-C-B. We are produce reels. Kilos, no sé si se pronuncia así bien. Jenny. Good night. Mission produce jars and fabrics of the high highness quality while highly quality stuff and equipment which which allow use to offer real customer the best and wildest variety of textiles products. We obtain deliveries in excellent quality. Good night. To become an international friend-over textile industry through constant updating valoration of human resources and social responsibility would allow us to offer our customer the highest quality in our products and service. Values. Our values are efficiency, leadership, innovation. These are values that represent us to our clients. And to finish, we
we have the organization chart of the company uh, above of the presidency. We have a compliance officer, external audit and internal audit. Uh, under the presidency and the first line, we have a human resource manager, plant manager, commercial manager, financial manager. And the second line, we have a payer, sellers and accounting. The next line, we have a production manager, process manager, industrial safety, quality control. Um, uh, under production manager, we have a supervisor and operators. That is all of company. Finish teacher. Teacher, do I mute this? <laughs> Thank you very much. <laughs> okay. Y ya les dije todo el feedback. Ah, sorry. <laughs> Just joking. Okay, people, remember, when we write a vision and a mission statement, we use infinitives. Infinitive of purpose and infinitive of direction. Remember? To produce, right? To produce. Even we, um, no, no, to Ooh. produce. Ooh. To. Yeah, to produce. Yes, correct. Always, right? Always. In a general way, we are going to write like that. Últimamente, se está escribiendo muy creativamente, ¿ok? Y eh, pues esto va evolucionando. El lenguaje va evolucionando, pero el principio básico es el mismo siempre. A purpose infinitive is used for writing a mission, for um, expressing purpose. Why does the company exist? Now, vision. Guys, what do you think about the vision? A ver, quiero escuchar a... Vamos a ver aquí, permítame, permítame. Vamos a ver. Georgina, what do you think about this vision? Hi, teacher. Um... Mm -hmm. What do you think about this vision? Is it correct? The grammar here? I I think it's okay. Okay. It's okay. okay, very good. Remember the characteristics of a vision statement? Guys, Carmen, do you remember? Um no teacher. Don't you remember? No se fueron a investigar en el manual, chicos, para hacer su eh, su trabajo, no, ok ah, espérenme pues, voy a eh, me, puede ya dejar de, de compartir ok you may stop sharing hicieron un excelente trabajo a ver, todos los demás ¿cuánto le calificamos a este grupo? a ver todos, a ver yes. 100 Damn. Okay, 100. Damn. Damn. Okay. Damn. Now you. it is for me, right? Tomorrow it will be for you. Okay, there you go. <laughs> That's cooperation. That's, you know, collaboration. Yeah. Okay. <laughs> we show teamwork here. Yeah, there we go. <laughs> I understand that. ¿Qué tal? ¿La gramática estaba correcta? La flu the fluency, la fluidez, ¿cómo los escucharon? A ver, démosle el feedback a sus compañeros. You did a great job, guys, right? There you go. Oh, thank yeah. you, teacher. Okay, great so job. now, let's continue. Uh, vamos a tomar nada más unos dos minutitos para el otro grupo. Sería group number two, Georgina, Gilbert, Hazel, Idalia, and Oscar. Permítanme que no veo, se me perdió. Ok, ya, yeah, two minutes. Good evening, teacher. Um, I am, my, we, uh, we have... Yeah. two groups um, the name of of companies is exquisite bakery and good evening my name is Hilbert Molina um, 
I, and I am branch manager at the Exquisite Bakery. I'm responsible, is responsible to the branch supervisor and general supervisor. I am leading my team customer assistance. Our mission is to provide the best service for customers and products of quality elaborate with the best natural ingredients. Vision. Our vision is to become the most preferred bakery by the customers in El Salvador. Our values. Next thing. Tolerance, service, amability, teamwork, respect, excellence. The organos, organizational chart. Um, general so supervisor, branch supervisor. Branch Manager, eh, acá este, voy a decir en español porque no sé cómo explicarlo, pero eh, el Branch Manager eh, está eh, sobre Customer Assistance. Y por un, eh, por un detalle de, no, no pudimos configurar las líneas para ponerlo vertical, así que, pero también que el organigrama está diseñado solo para el departamento de ventas. Very good, no problem. No problem. We can get it, right? Mm -hmm. Only. Okay, great. Very good presentation, guys. You did a very good job. It was lovely, those backgrounds you used. Hey, guys, now, just as a manner of feedback, they did a great job. They presented them themselves. They presented the company, introduced the company, and they introduced their themselves, right? As using the example we uh, that I sent. Remember que les envié un ejemplo de cómo se iban a presentar. They did it great. They did it great. Este grupo lo hizo muy bien. Se presentaron con su responsabilidades, su puesto de trabajo, and also they uh, introduced the company. Okay. So you did a very good job. What do you think about the mission and the vision of this company, guys? Oscar, what do you think? Uh, very good. Okay. <laughs> An opinion, eh? Come on. <laughs> Sorry, I'm not. I'm uh -huh. Oh, come on. Sorry. Okay, Rafael, what do you remember. think about the presentation of this group? Did they use correctly the grammar? Did they um, use the structures? What do you think? Uh, yeah, the, the second person, the, the mission, the, the speak a mission, I like the pronunciation. Very good, right? I think it was your Dina, right? Georgina was yeah. the second person presenting. Yeah, she has a very good pronunciation. Yes, you're right. Thank you, Rafael. Okay, guys, now we did two, only two groups presentations. So remember that uh, mañana vamos a hacer así también, vamos a tomar dos minutitos, ¿verdad? Para que ustedes presenten. Me hubiera gustado escucharlos a todos pero este, ya son las 10 con dos minutos. No se crean que mañana no les vamos a preguntar. No, no, no se anden creyendo, por nos favor. Nos salvamos, dijimos nosotros. Oh, no, 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 no. Nada más por la campana. No, no, no. No, ok. Guys, remember... No, que nosotros ahí. But you guys did a very good job. Ustedes hicieron un excelente trabajo. Muy bonita presentación. Bonitos sus eh, fondos. Bien hecho todo. Ok. Siempre con la tecnología tenemos esas situaciones, ¿verdad? Que a veces le damos por un lado y nos desordena todo lo demás. Pero hasta el momento vamos bien. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No questions. No questions. Are we okay? Okay, solo me voy a tomar, regálenme un minutito. Recordemos, vision and vision statements, infinitives, infinitives. 
to be, to do, to bring, to provide, to become, okay? And remember the core values. Core values are aspects or characteristics of people in the company, right? And also is the company itself. Es la compañía en sí misma. Who represents, right? But who applies them? The people, the staff, the personnel, okay? The personnel. Eh, nos queda un pequeño ejercicio por hacer en el manual, ese va a ser el mañana quizás de entrada y luego nos quedamos en las presentaciones. Mañana vamos a iniciar la unidad número dos, así que todos, por favor, eh, realizan las actividades, serían en la página 17, ¿ok? Ustedes imprimen eso o si lo pueden hacer eh, digitalmente, pero tomen el screenshot y lo mandan al WhatsApp, la página 17, que es de los valores. Página 18 tiene actividad number two and activity number three. Ok. Esas dos actividades las hacen también y las mandan así en el WhatsApp que las han hecho. Ok. Así que tómense su tiempo para practicar eso, que es lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Y luego, pues la número cuatro la vamos a venir a hacer acá. Ok. ¿Sí se comprendió? Teacher, teacher have a question. Yes, eh, de, de, eh, eh, en el WhatsApp. Uh, al grupo, al grupo o a usted personalmente? No, aquí en el grupo, aquí okay. en el grupo, sí. La cuestión es que quede una constancia de que ustedes lo realizaron. Okay. El crucigrama, sí. ¿y cuáles otros ejercicios? Sí. Activity 1, 2, 3. 17. Uh -huh. 17 and 18, yes. Okay, people, so now uh, I think we are of the clock so we need to call the roll so remember that you have to turn on your cameras and when you hear your name you say present teacher here i am okay and uh para la sesión uno a uno está disponible para veamos sería mm -hmm. okay so bueno, el día de hoy sería la clase número 5, ¿verdad? Entonces, la clase número 5 le correspondería a Gilbert, la sesión 1 a 1. ¿Se quiere quedar, Gilbert? ¿Tiene preguntas? ¿Do you have questions? No question, teacher. No questions. Ok. Entonces, queda available. Queda, queda para quien quiera hacer preguntas el día de hoy. Bueno, voy a tomar la asistencia y la van pensando, ¿ok? Pero por favor, no se vayan a pelear entre ustedes, solo uno, ¿ok? Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Ok. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Vaya, usted les dejó libre el lugar, Gilbert. A ver, Hazel Elisa de Navarro, ya se están peleando todos, mire. Hazel Elisa de Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Present. Ok. Y Dalia Elizabeth Dañas de Hernández. Present teacher. Jennifer Anet Pérez Landaverde. No vino Jennifer hoy, ¿verdad? A ver, José Jair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Urbano Pinto. Present teacher. Margarita Rosmere, Rosmeri Pérez Ayala. She was there, but I think she was having trouble with the connection, right? Okay. Oscar Alberto Reyes Avela. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. El present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Juan Francisco present. Salmerón Alas. Ok, ok, Georgina, thank you. Juan Francisco Salmerón Alas. Ya. Yeah. Eh, Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Ok, Carla Vanessa Prunera. Present. Ok, people. ¿Se decidieron? Solo uno, por favor. Bye. 
no tengan pena, de veras, esto es importante. Después van a decir, no, es que la teacher no se queda. Después, no, como no. Ok, then, guys. Remember to do your homework. You have to do your homework up to number five. Up to number five. We finished unit one today. Ok. We finished unit one today. Ahora tiene que estar subido hasta la número cinco. Terminamos el día de hoy la unidad uno. Ok. So, guys, see you tomorrow and have a very good night. Good night, teacher. 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 See you tomorrow. See you. Bye.